നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് പോസിറ്റീവ് വൈബ് മാത്രമായിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികളും നമ്മുടെ ആ ഒരു പാത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ദ മൈൻഡ് ഈസ് എ പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻസ്ലേവേഴ്സ് നമ്മളെ അടിമകളാക്കാൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് പറ്റും ഓർ എംപവേഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്ലഞ്ചസ് ഇൻ ടു ദ ഡെപ്സ് ഓഫ് മിസറി നിങ്ങളെ ദുരിതത്തിൻ്റെ ആഴക്കടലിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ സാധിക്കും ഓർ ടേക്ക് എസ് ടു ദ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റസി വിജയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാൻ സാധിക്കും ലേൺ ടു യൂസ് ദ പവർ വൈസ്ലി ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മൈൻഡ് പവർ തന്നെയാണ് അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ കേട്ട കോട്ട് പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനായിട്ടായാലും നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടായാലും നമുക്ക് കൂ നമ്മളെ അടിമകളാക്കാനായിട്ടും നമ്മളെ ശക്തരാക്കാനായിട്ടും ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് മൈൻഡിൻ്റെ തോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മളുടെ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ വൈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ കാരി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഡോക്ടർ പി പി വിജയൻ സാർ വിൽ ജോയിൻ എസ് വെരി സൂൺ അതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു വെരി സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആസ് എൻ ഇൻവൈറ്റഡ് സ്പീക്കർ മിസ്റ്റർ അരുൺ ജ്യോതി മത്യാസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അരുൺ സാർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ലൈൻ ക്ലാസ് ഹായ് വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് മഞ്ജു വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് നമസ്കാരം എന്തുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം മഞ്ജു മഞ്ജു നല്ല ഇൻട്രോ ആണ് മഞ്ജു കൊടുത്തത് റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ലോഡ് സാർ ഒരു നാല് ചുവരിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം സ്വപ്നം കണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉടമയാണ് അല്ലേ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതിലും വലിയൊരു വിജയ വീതിയിലാണ് അരുൺ മത്യാസ് എന്ന് നിൽക്കുന്നത് സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് സോ അരുൺ സാർ ഇന്ന് അരുൺ സാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് മനഃശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു നാല് ചുമരുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുതിച്ചുയർന്നത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മള് ഞാനൊരു ഫുഡ് വെയർ ബിസിനസ് കാരനായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആണ് എന്നാ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വലുതാക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഇരുന്നു എന്ന എന്റെ ചിന്ത അപ്പം അതിൽ നിന്നും അങ്ങനെ വിജയൻ സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തി മൈൻഡ് മാസ്റ്ററി എൻ എൽ പി ബി എം എസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കോഴ്സുകളും അതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിജയൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ശരിക്ക് നമ്മള് എങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ അപ്പത്തെ ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വലിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ശരിക്കും വിജയൻ സാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പരിധി വരെ എന്നല്ല നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലായാലും ഫൈനാൻഷ്യലി ആയാലും റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായാലും ഇന്ന് അത് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താമെന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ പഠിച്ചു അത് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയൻ സാറ് പതിനായിരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൽ അതിൽ സാറിനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ഈ മൈൻഡ് പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വിജയൻ സാറിന്റെ തന്നെ ശിഷ്യൻ മിസ്റ്റർ മനു പൈലി ഉണ്ട് മനു പൈലി എന്താണ് മനു പൈലി താങ്കളുടെ ഈ വിജയൻ സാറിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഗുഡ് ഈവനിങ് മനു സാർ വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ലൈൻ ക്ലബ് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് മനു സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ട്രെയിനർ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്
നമ്മുടെ നീതുവിനോട് എനിക്ക് ആദ്യം താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ലൈഫ് ലൈനുമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് നീതുവിലൂടെയാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ താങ്ക് യു ആരും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിജയൻ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രെയിനേഴ്സ് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ അവിടെ ഇവിടെ തുള്ളിയായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുടി കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേസമയം നമുക്കതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് അറിവുകൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ചെതറി കിടക്കുന്ന അറിവുകളെ വിജയൻ സാറ് ഒരൊറ്റ ഗ്ലാസ്സിലാക്കി നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിവ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ വിശ്വം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതിനൊരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു വിജയൻ സാറ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം തന്നെ അപ്പം തന്നെ നമ്മളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും സാറ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളത് മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അതിലേക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല തത്തുകളെ കൊണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത്യാസിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് വിജയൻ സാറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അരുൺ മത്യാസ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള ഒരു നമ്മുടെ ലിയോ ഡേവിസ് അദ്ദേഹം പിന്നെ യൂറോപ്പിലുള്ള അദ്ദേഹം ധാരാളം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് ലൈഫ് ലൈൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ മൈൻഡ് പവറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം വളരെ ശക്തമായ ഒരു 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 കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇതൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ റിയലായിട്ട് കാര്യമാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ മഞ്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വളരെ സംഭവം നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരത്തോളം ചന്തകൾ നമ്മളിൽ വേണം നമ്മുടെ ആന്തരിക സംഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റു ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആന്തരിക സംഭാഷണത്തെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുഴി ചാടിക്കുന്നതും നമ്മളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുന്നതും അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൈൻഡ് പവർ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആന്തരിക സംഭാഷണത്തെ മാറ്റി അതായത് അപ്രമേഷനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ആന്തരിക സംഭാഷണം മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ഉപകാരങ്ങൾ മറ്റൊരാളായി മാറുകയും നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മാറ്റം എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അപ്പൊ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സംഭാഷണം ആന്തരിക സംഭാഷണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭാഷണം മാറും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൈൻഡ് പവറിന്റെ ഒരു പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ
അതുപോലെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി താമസിക്കുക ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ നോളജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തും നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നോളജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോളജ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഏ വിജയൻ സാർ പറയുന്ന എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കള്ളനും വന്നിട്ട് ചിലപ്പം എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ബട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൈൻഡ് പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എന്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനും മൈൻഡ് പവർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് സെൽഫ് അഫർമേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞു തീരാത്തത്ര ഈ മൈൻഡ് പവറുമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനുണ്ടാവും അപ്പം മഞ്ജു എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം അല്ല ഞാൻ അരുൺ സാറിനെ കേൾക്കായിരുന്നു അരുൺ സാർ പറഞ്ഞതൊരു വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ചല്ല മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് മിക്കവാറും ഈ ഒറ്റ റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം മറ്റുള്ളവർ എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എന്തായിട്ട് തോന്നും ഞാനൊരു നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സോളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ സോളിനെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറി തിരിച്ചറിയുന്നത് ശരിയല്ല രുണ്ടാ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വന്നത് ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ എത്ര വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഒരു മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ആ ഷോപ്പ് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എൻ എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിലാണ് ആദ്യം വന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ആ ഷോപ്പിന് ഞാൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചു അധികം താമസിയാ തന്നെ പിന്നീട് സാറിന്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ ബി എം എസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കാരണം അത് അന്ന് നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം സാമ്പത്തികം കാരണം നമ്മളുടെ വളരെ അടുത്ത വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു മറ്റ് പല ആളുകളും കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നീ എന്തിനാണ് അത് കളിക്കാൻ പോകുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം പക്ഷെ ഇന്ന് ബാഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായി അതും സീറോയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ നാലാമത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡിന് സെറോ സ്റ്റാർ ഞാൻ അതെ 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 That's great. Zero star, right? Oh, okay, okay. That's, that's very impressive. Very impressive. I think it's all right. Why not? It's like a second home. My research and career is a great place. പങ്ക് തുടങ്ങുന്നത് വയനാടിൽ നിന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു ബത്തേരി അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പറ്റ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് അരുൺ സാർ അല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം എത്രത്തോണ്ട് ആളുകൾ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മുന്നിലേക്ക് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനം നൽകുന്നതിന് പകരം മാക്സിമം പുൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും ബാക്കിലോട്ട് പുൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും ആളുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഈ കോഴ്സിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കോഴ്സിന് പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും
അപ്പൊ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവനെ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നല്ലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാലോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഞാന് ഏത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ട്രെയിനിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു നേറായ ഒരു വഴി എനിക്ക് കാണിച്ചെന്നത് വിജയൻ സാർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ആയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വലിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ഒരു തടസ്സമേ അല്ല എന്നത് താങ്ക് യു മഞ്ജു മഞ്ജു ആൻ സാർ ഒരു ചെറിയ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ലിസ്ണേഴ്സ് കാരണം ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ വന്നൊരു ചോദ്യം സീറോ ലെവലിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ചുറ്റും ഉള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കുറച്ച് പേര് പറയുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു രഹസ്യം എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു കീ ആ ഒരു മനഃശക്തി കിട്ടാനായിട്ട് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് പോയിന്റ് പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് കിലേക്ക് വലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ അവർ അവർ ചിലപ്പം ബാക്കിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളെ വലിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം മഞ്ചുന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാവോ ഞാന് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇപ്പൊ അറിയാലോ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ എത്രയൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കിട്ടാത്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിലിപ്പോ കുറച്ച് ലോസ് ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ എന്തായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് ഭർത്താവായാലും ഒരാൾക്കും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വില നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ നമ്മളെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് കല്ലറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടാനും വലിച്ചിടാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു മനഃശക്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ചെയ്യാം ഫൈനലി എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം രക്ഷപ്പെടണം മറ്റുള്ളവരും രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ ഗോസിപ്പുകൾ പറയുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്നെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ദ്രോഹം ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പാരവെക്കുന്ന ആളുകൾ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരോട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വിജയൻ സാർ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസോസിയേഷൻ മേ ബി അത് ചില വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിക്കലാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വളരെ നമ്മളെ അപ്പം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലോസ് സർക്കിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ മേ ബി ചിലപ്പം നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ അവരോട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക അത് സുഹൃത്തുക്കളായാലും ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി ലെവലിൽ നിന്ന് എത്രയോ ഉയരത്തിലേക്കായിരിക്കും ആ ഉയരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോ ഇവരുടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വാക്കുകളോ നമ്മളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അത് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല നമുക്കതൊന്നും യേശൂല അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ
നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം പണി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരോട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നമ്മൾ റീച്ച് ആകാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനസികവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയൊരു വാശി ഉണ്ടാവണം ആ വാശി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ മെന്റലി ആയാലും ഫിസിക്കലി ആയാലും പല ആളുകളും രാവിലെയൊക്കെ പിന്നെ നല്ല വയനാടൊക്കെ നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കിടന്നുറങ്ങാൻ നല്ല സുഖമുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഉഷാറായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് വിജയൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും മാനസികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കിട്ടി അത് അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ പോകുമല്ല അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടും ഒരു അല്പമെങ്കിലും ആ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇന്ന് അവരുടെ വിജയ വീഥിയിൽ തന്നെയാണ് അഞ്ചാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് അതിൽ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷന്റെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സാറ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഡിസോസിയേഷൻ അതായത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫ്ലോ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒഴിവാക്കാൻ തീരെ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സാറ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അവരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ അരുൺ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗേജ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ അവരോട് തിരിച്ച ആ ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധിയിൽ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ളത് ഒരു ബാഗേജാണ് ആ ബാഗേജ് ക്യാരി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ബാഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കേജ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു നല്ല ബാക്കി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഫോർ ഗീവ് ചെയ്യുക അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും പോസിറ്റീവ് കോഡ്സും അഫർമേഷനും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് വൈബ് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അരുൺ സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പല കമ്പനികളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മള് മൈൻഡ് പവർ പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ്ങുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടേഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് ഇപ്പം മറ്റ് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ബേസിക്കലി എന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് യെസ് ഈ പ്രൊഫൈലിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ ലൈഫ് ലൈനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ബേസിക്കലി എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്നെ ജോലി പലം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കോമ്പിറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി പോകാം നമുക്ക് വളരെ മനസ്സികമായിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോർ ഏരിയ എന്താ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ഏരിയ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ശരിയായ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് അതായത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെയും വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം യെസ് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ യെസ് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് We are so mm-hmm. happy to have you here. My question is, Manu
പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സാക്ട്ലി അതേ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിജയശാലിൽ പഠിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പുറത്തുള്ളത് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെൽത്ത് നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെൽത്ത് നിറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഈ പറ ഇതിപ്പോൾ ട്രെയിനർമാർക്ക് ഞാൻ പലതും പറയാം പക്ഷെ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെൽത്ത് നടക്കുമോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ പൈസ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പൊതുവെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇതൊരു ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെൽത്ത് സൃഷ്ടിക്കണം അപ്പൊ ആ വെൽത്ത് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ അറിവ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അറിവുകൾ നമ്മൾ ചേർ കൂട്ടുക അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മളിപ്പം അരുൺ മത്യാസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ജു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സോളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സോളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളുടെ പ്രയോറിറ്റീസിനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമ്മൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വെൽത്ത് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ വെൽത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അതായത് നമ്മളൊരു വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പുറത്ത് ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആ പൈസ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിന് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ഫിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും വളർച്ചിന്റെ ആയിട്ടുള്ള വീട്ടമാണ് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരാൾക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ വാല്യൂ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അയാളുടെ വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള വേൾഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയപ്പെടും ക്രിയപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്നൽ വർക്കാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ വേൾഡിൽ അത് അതങ്ങ് മാച്ച് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരും റിസോഴ്സ് നമ്മളിൽ വരും അതിനുള്ള ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വേണ്ട വർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളാണ് എന്റെ എന്റെ പാറ്റായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുകൂടിയാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഗ്രാമം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ സ്വീകാര്യ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നമ്മളിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചും ഫൊർഗിവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഇത് വളരെ 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 പറഞ്ഞ് ത ഒരുപാട് പഴകിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പക്ഷെ അത് പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നരകത്തിലെ മുരുക്കിനോടാണ് ഈ ഫൊർഗീനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് കാരണം ഈ നരകത്തിലെ മുരുക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ ഈ നരകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആൾ 
ഇത് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ കേരളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ പെരുമാറ്റത്തിന് വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ചെയ്താൽ ഇതിനെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വൈബ്രേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ചോദിച്ചാൽ ഫൊർഗീവ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൊർഗീവ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഫൊർഗീവ്നസിനെ കുറിച്ച് പറയുമെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഫൊർഗീവ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൊർഗീവ്നസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അത് ഒരുപാട് അത്രയും ഞാൻ പക്ഷെ ഫൊർഗീവ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗേജ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അത് നമ്മളെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചവിട്ടുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സിനോടോ പിന്നെ വൈ ഭാര്യയോടോ ഒക്കെ ഫൊർഗീവ്നസ് കിടക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അത് പൊക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്യൂലും പോകും അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സ്ലോയിലായി മാറും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൊർഗീവ് ചെയ്യുക ഫൊർഗീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വലിയ ഭാരം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അഥവാ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഫൊർഗീവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനം അപ്പൊ നമ്മളത് എട്ടാം മാത്രം പറയാം നമ്മളത് ചെയ്ത് ഫൊർഗീവ്നസിന്റെ ഒരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ മനുവിന് അറിയാം മനുവിന് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുവിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മനു ആജുബായിന്റെ കഥ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഈ ബിസിനസിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്റ്റോറിയാണ് ഓക്കെ ഞാനത് പറയാം അത് ആക്ച്വലി അത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ഇതാണ് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് കാര്യമായിട്ടുള്ള വളരെ കിട്ടാൻ സമയം അപ്പൊ ഞാൻ തീർത്താണ് ഒരു രാജുഭായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അയാൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവിടെ ഹാൽദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അവിടെ ക്ലാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് സിംഗപ്പൂർ റിവറിന്റെ സൈഡിൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പാർട്ട് ടൈം ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യപാടെ കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഞാൻ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പയ്യൻ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പയ്യൻ അവിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഈ പയ്യന് ഞാനാണ് അന്ന് ട്രെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഇപ്പൊ ഞാൻ രാജുഭായായിട്ട് സ്ഥിരം എപ്പോഴും കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് രാജുഭായി എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ രാജുഭായി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മനു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പയ്യൻ രാജുഭായിയുടെ അവിടെ കൗണ്ടറിൽ വരുന്ന ചെക്ക് എഴുതിയെടുത്തു അതായത് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം അദ്ദേഹം ക
പാഠമാക്കും നമ്മളൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇനിയും മറ്റൊരിടത്ത് ചെന്നും ഇവനിത് ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോശമായിട്ടൊരു കാര്യമല്ല നമ്മളിപ്പോ അതാണോ എന്റെ ശരി രാജുഭായ് പറഞ്ഞു മനോഹരല്ല നമ്മളൊരു നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇതേ കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അവനെ അവന് പണി കൊടുക്കാനുള്ളവർ അവന് വേണമെങ്കിൽ പണി കൊടുത്തോളാം പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം അതല്ല അവന് പണി കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല അവൻ ഇതുകൊണ്ട് നന്നാവുന്നെങ്കിൽ നന്നാവട്ടെ അവന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും അവൻ നന്നാവട്ടെ എന്ന് രാജുഭായ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോ അപ്പൊ അവർ അങ്ങനെ പോയി അതിന് ഇതിനൊരു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കിത് രാജുഭായിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം രാജുഭായ് ഇത് ഹൃദയം കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കറിയാം അതിനുശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് രാജുഭായിയുടെ വളർച്ച രാജുഭായ് അതിനേക്കാൾ വളരെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു രാജുഭായിക്ക് അത് അദ്ദേഹം അപ്പൊ തന്നെ അത് പ്രകീവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇതുവരെ ഈ ഒരു കഥ വരെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ റീസെന്റ് അരുണുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ രാജുഭായിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ രാജു അരുൺ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രാജുഭായി നമുക്ക് കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ റീസെന്റ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് രാജുഭായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ആ സംസാരിച്ചപ്പോ രാജുഭായി ഞാൻ ഈ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രാജുഭായി എന്നോട് പറഞ്ഞു അവന് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പയ്യൻ എന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരാറ് മാസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു രാജുഭായോട് പറഞ്ഞു രാജുഭായി ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് രാജുഭായിയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തരൂ ഞാൻ ആ പൈസ രാജുഭായിക്ക് ഇട്ട് തരാം എന്ന് അങ്ങനെ രാജുഭായിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നീ നന്നായല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം നീ നന്നായി കാണട്ടെ എന്ന് രാജുഭായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് രാജുഭായി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഞായറാഴ്ച സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ബി ക്ലൈമാക്സ് അരുൺ അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പക്ഷെ ഇത് വന്നതാണ് ഇതൊരു വലിയ ഒരു വേദനയിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ രാജുഭായിയുടെ ആ ഒരു മനസ്ഥിതി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടും ഈവൻ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തത് കൊണ്ടും രാജുഭായി ഇപ്പൊ കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം അവൻ അവൻ അവന് അവന് പണം ഉണ്ടായി രാജുഭായിയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രാജുഭായിയുടെ ഉള്ളിൽ രാജുഭായി വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം രാജുഭായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ലെസൻസ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫൊർഗീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ഈ പയ്യന്റെ ഒരു പതനം നേരിട്ട് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവനോടുള്ള ശത്രുതയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് രാജുഭായി ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പെയിൻ രാജുഭായി പേര് നടക്കേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് പണി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരാതികൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ അത് ഇത് ഇതൊരു റിയൽ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാന്നുള്ള അത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ും
അവരുടെ വാക്കുകളും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ലിസണർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മനഃശക്തി ജീവിത വിജയത്തിന് എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലവൻസ് ഒരുപക്ഷെ പറ്റൂല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ മെഡിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ബിസിനസ് ആയി ഒരു ഏറ്റവും ഒരു ബോട്ടം ഓഫ് ലെവലിലാണ് മെയിനായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഒത്തിരി ഓർഡറും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ക്യാപിറ്റലിൽ എനിക്കില്ലാത്തതിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫിലും ബിസിനസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെയും പരാജയമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു ഇവിടെയും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷവുമായിട്ട് എനിക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായി നല്ലൊരു രീതിയിൽ നല്ലൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വിൽക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ആവശ്യമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇന്ന് ഓവറിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും തിരിച്ചെടുത്ത് എങ്ങനെ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ അത് തിരിച്ചെടുക്കണം ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ആയിട്ടും ഇത്രയും സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് ഇത് ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഇത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ജിൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൈവം വലിയൊരു ദൈവാനിക്കൂടെ ഉണ്ടായത് അതിലുപരി പണ്ട് ഒത്തിരി വായിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ആ വായനശീലം ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി വായിക്കുന്നു ആ വായനശീലം എനിക്ക് വിജയൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര ബുക്ക് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തോണ്ടി ഈ സമയം വരെ ഞാൻ ഈ വേൾഡിൽ ഫേമസ് ആയ മോട്ടോ മോട്ടിവേഷൻ എല്ലാവരുടെയും പുസ്തകം ഒരു ഒരു ഒമ്പത് പുസ്തകങ്ങളും ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസൻ്റ്ലി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ആ പുസ്തകം വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ കൃതജ്ഞമാണ് എങ്ങനെയാ എന്ത് എങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് വൈജയൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു അംബീഷനാണ് കാരണം അവസാനത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കച്ചിത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസരമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അറിവ് എനിക്ക് വന്ന് ഇനി എനിക്ക് തന്ന് എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി ഞാനും ഈ ലോകത്ത് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമായി മാറുവാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ manu uh, you can uh, answer for that uh, uh george sir valla uh, sandosham george sir you can believe in the power of knowledge sorry sorry i'm not going to get into it but i'm going to get into it and 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 i'm going to എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കടക്കും എന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പലതവണ ലൈഫ് ലൈനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചേരാം ഇപ്പൊ ചേരാം അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു വഴി കിട്ടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാറിന്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം കാണുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു അവസ്ഥ അന്നിപ്പോ ഇത്രയും ഇത്തരം മീഡിയകളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ ഇതാണ് ഒരു വഴി അപ്പം അന്ന് ഞാൻ എടുത്തൊരു വലിയ 
ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്ക് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർക്കണം ഞാനൊരു വലിയ റിസ്ക് ആണ് പണത്തെ സംബന്ധിച്ച വലിയ റിസ്ക് ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ശരി എന്നൊരു ഇത് സാറിന് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടണം എന്നുള്ള വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ സാറിന് അന്ന് ഒരു ഓഫറുണ്ട് ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേണം വീണും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ സാറിന് വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ആ സമയത്ത് തോന്നി കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിൽക്കില്ല വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് നിലകൊള്ളുക അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ജോലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അതിലേക്ക് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് എന്താണ് നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ഒരു കച്ചിത്തിരുമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കച്ചിത്തിരുമ്പ് തന്നെയാണ് ശരി അപ്പം അത് നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ ട്വിസ്റ്റാണ് അവിടുന്ന് ഉണ്ടായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടം മുതലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു ശരികളും നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു യാത്രയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും സാറിനോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതൊരു കച്ചി തരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രയോജനകരമായ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നയിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സാർ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സാറിന്റെ ഒരു റൂട്ടീൻ എന്താണെന്ന് സാറെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സാറ് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സാറ് ബ്ലൂടൂത്തിൽ സാറ് പ്രയോജനാത്മകരമായ ഓഡിയോസ് സാർ കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ അപ്പൊ പിറ്റേസ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ സാറ് സാറ് പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഒരു ബോസിന്റെ സ്പീക്കറിന്റെ കാര്യമാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ബോസിന്റെ സ്പീക്കർ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഞാൻ ഒരു എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് കേട്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും അരുൺ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാറിന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ താമസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ശരികൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആ കച്ചിത്തിരുമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വലിയൊരു പാതയായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറെ വായിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ബൈബിൾ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം അതിനൊക്കെ സ്പിരിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നേരത്തെ ആദ്യമേ ഞാൻ കേൾക്കും ഒരു ക്ലാസ് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ദാഹം അതാ ആ വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് ആ ഫുൾ ഓഫ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനും എല്ലാത്തിനും അത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് അത് വലിയൊരു അത് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രീം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഞാൻ അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ക്ലാസ് ആ ഒരു സാറിന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എടുക്കുക ഒരു ധനവാനാകണമെന്നുള്ളൊരു അതിലുപരി അതായത് എൻ്റെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും എനിക്ക് നല്ല ഓഫറുകളും നല്ല ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്നുവരെ മാറ്റം കീഴിൽ ജോലി എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ബ്ലഡിൽ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ അങ്
ഞാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കടം മേടിച്ച പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാലും ഗോവിന്ദ് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം തീർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു സന്തോഷം അപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വലി എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്താ സംഭവിച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി വാട്സപ്പിൽ അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോ പി പി വിജയൻ സാറാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആ ക്ലബിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടായത് ജോയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം മനഃശക്തി ജീവിത വിജയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ പി പി വിജയൻ സാർ അതിന് ആൻസർ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓവർ ടു ഫൈസൽ സാർ ചോദിച്ചോളൂ സമയത്ത് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇത് ആ മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായാലും ഗുഡ് ഈവനിങ് അവസരം നൽകിയത് അവരുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സക്സസ് കോച്ച് കൗണ്ടിങ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ ആകർഷിക്കാറാണ് പല അർത്ഥത്തിലും പി പി വിജയൻ സാറും അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് ലൈഫിലെ ഏറ്റവും അധികം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു വിത്തായിട്ട് സാറ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു മെറ്റർ എന്താണ് കൊണ്ടൻ്റ് എന്താണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ സാറിനോട് ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ഒരു ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സാർ എന്തായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയോട് പറയുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ് എനിക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ സത്യാനുസാരി ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ചോദിച്ചോളൂ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ ഞാൻ വിദേശത്തായിരുന്നു ഇപ്പം നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും പി പി ജെ സാറിൻ്റെ ഒരു ഫോളോയേഴ്സ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി ഒരു വിജയം കണ്ടെത്തിയ ഒരാൾ തന്നെയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്ന കാര്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചങ്ങ് പോകും പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വാസി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരും എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും ഒരു ലോ ഫട്രാക്ഷൻ്റെ തീയറി പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്താലും അത് സക്സസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ലൈഫിൽ അത് ഈ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോ ഫട്രാക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ജേഷൻ്റെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു ചെയ്തു പോകുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അതിശയമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സാറേ ഒരു അവസരം കിട്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സില്ല ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു അത് എപ്പോഴോ നമുക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്തിൽ പോകും ഒരു റിസർച്ച് പോകാൻ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കാണുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സ് അല്ലെ മൈൻഡിന്റെ പവർ കുറവ് കൊണ്ടാണോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്കേഷനും അതേപോലെ 
അതെ 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 അല്ല അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി അല്ല പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ലോ ഫെട്രേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ സക്സസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോട്ട് ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് അതില് ഈ പറഞ്ഞ മൈനൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ ആ ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു വാഹനം കടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ വാഹനമായി എനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വാഹനം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നിലേക്ക് വരും അത് സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചിലത് പത്തിലോ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അല്ലാതെ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ സാറിന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ റൂട്ടഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാച്ചുറലി എന്റെ ഒരു പാത്തിലോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ റൂട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച കാണുമ്പോൾ അവർ പറയും ഏ നിങ്ങൾ റെഡ് വന്നില്ലല്ലോ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ഫുഡ്സ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് ആ അതെ അപ്പൊ അതെന്നെ പിന്നെ ഉൾവലിക്കുന്നു ബാക്കിലോട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ മാറിപ്പോകും അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ ടു അബ്ദുള്ള സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ചോദിച്ചോളൂ അതെ ഞാൻ ഖത്തറിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അന്ന് അതൊന്നും മതി അധികം ഇതുപോലെ തരപ്പെട്ട ആളുകളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആളുകളെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആളുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആളുകൾ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബുമായിട്ട് വരുന്നത് എന്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നോളജ് ആണ് സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ആൻസർ നൽകുന്നതായിരിക്കും ബാക്ക് ടു ഫൈസൽ സാർ യെസ് ഫൈസൽ സാർ ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരേ രീതിയിലാ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സാറുമായിട്ടൊന്നും പേഴ്സണലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ എന്താ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കും നമുക്കൊരു അപകർഷത അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിന് സംഭവമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കടങ്ങളോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമോ ബിസിനസിന്റെ പരാജയോ ചിലപ്പോ കാണും ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങള് താറുമാറായിട്ടുള്ളത് കാണും അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് പല ആവശ്യമാണ് സക്സസ് കാര്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കാണും 
എഡ്യൂക്കേഷണൽ മേഖലയിൽ മുന്നേറാൻ കാണും അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉയർത്തിയതിലേക്ക് ഒന്ന് വരൂ അഞ്ചു കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ അത് അതിൽ തന്നെ ചിലർ പറയേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ചിന്ത വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവമെ എനിക്ക് ആരോഗ്യം തരണേ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ദൈവം എനിക്ക് അസുഖം തരരുത് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ഇപ്പോൾ ആ അതിലാ ഒരു ഇത് അതിലാ ഒരു സത്യം എന്താണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് എന്താണ് അതങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വയ്യാത്തൊരാൾ വയ്യാത്തൊരാൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സർ ഒരു ലിസണർ പ്ലീസ് നിർക്ക് ഒരു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് വിബിൻ സർ ചോദിച്ചോളൂ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സർ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ അതിന്റെ ക്ലാ ഒന്ന് ക്ലാ ഒന്ന് ക്ലാ വിബിൻ സർ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ക്ലിയർ ചെയ്തുതരാവോ കാര്യം യെസ് സർ യെസ് സർ ഓഡിബിൾ ആണ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ലോ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇതാണ് ചോളി ചോദി ചോദി ചേട്ടൻ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല പറഞ്ഞോ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാളാ മറ്റേ ദൈവമേ എനിക്ക് അസുഖം തരരുത് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആരും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആരും തരണേ ഈ പീഡനത്തിൽ അസുഖമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരും അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സാറുടെ ഐഡിയസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് വേൾഡ് സൈക്കിൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് പ്രാപ്തി എന്നാണ് ആ പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഐ സോറി ആക്ച്വലി സാറുടെ വീഡിയോയിലെ ഈ കടങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിക്ക് മാറ്റി എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അപ്പോൾ എനിക്ക് സാറേ നേരിട്ട് കേട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉള്ള കടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിനെ ഒരു മാറ്റി കടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഡോക്ടർ പി പി വിജയൻ സാർ ആൻസർ നൽകുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു വിപിൻ സർ ഓവർ ടു പ്രജു സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ചോദിച്ചോളൂ ശേഷം ഒരു ഹീലിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടോ വെൽത്ത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ഈസ് എ ഹിയർ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ സയന്റിഫൈഡുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും യെസ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് അല്ല നമുക്ക് ഒരു കിട്ടി ഒരു അസുഖത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖം മാറി പക്ഷെ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് തീരെ വരാതിരിക്കാൻ അത് നമ്മൾ കൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണോ അതോ അവിടെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോയാൽ മതി എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പം കടങ്ങളുടെ കാര്യം കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഡൗട്ട് എന്നാൽ ഇപ്പം ഈ കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പം അത് ഇപ്പം അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുന്ന അതോ ഒരു ഡിസോർഡർ തന്നെ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് മാം ചോദിച്ചോളൂ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് മാം ചോദിച്ചോളൂ മ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ 
എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഞാനിപ്പോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ എന്റെ അമ്മയും നാളെ ഇന്ന് ആർപി ആർപി നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസേൺ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ആ കോവിഡ് അമ്മയ്ക്കും ലൈക്ക് എന്റെ ആർക്കും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ടിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയ്ക്കും ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ ലൈക്ക് അതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ നോളജ് വെച്ച് അതൊരിക്കലും ഒരു ഡിസോർഡർ എന്നൊരു ടാഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല തീർച്ചയായും മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാം കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണോ എന്നുള്ളതല്ലേ തീർച്ചയായും അതൊരു വ്യക്തിയുടെ കുറ്റമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ തീർച്ച സാറിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും യെസ് നിതിൻ സാർ എൻ്റെ പ്രസിഡന്റും ഹാൻഡ് ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്ക് ചെയ്യാം യെസ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് നിതിൻ സാർ Yes, sir. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. 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 ാണ് അതിനെ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഹീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ പറഞ്ഞു യെസ് പ്രസിദ്ധ മാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ആരും ചെയ്യുന്ന സെയിം ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് പവർ ജീവിത വിജയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹീലിംഗ് വേണ്ടത് ഇമോഷണൽ ഹീലിംഗ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വിജയത്തിൻ്റെ പാത എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു ഏരിയകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരുന്ന റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്ര ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല വിധത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാമിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കാം ആ എനിക്ക് അത് ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ നൈറ്റ് നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യണം വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ കിട്ടണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ നാളെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത് എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ ഒഴിവായി പോകും അതെ 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 പ്രസിദ്ധ മാം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ട്സ് അതുപോലെ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അതുപോലെ ലീഗൽ സൈഡ് പറയാനായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഇൻവോട്ടഡ് സീലേഴ്സ് നമ്മളോട് സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി സംസാരിക്കേണ്ടായി എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ടി വി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് യെസ് സാറിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു 
ഇനി ആരെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കാം നമ്മളെല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും സോ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് എല്ലാം ചോദിക്കേണ്ടതാണ് യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫെർദോസ് സാർ ചോദിച്ചോളൂ യെസ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ചോദിച്ചോളൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം ഓക്കെ എനിക്കറിയേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ കുറെ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ വിജയൻ സാറിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാറൊക്കെയുണ്ട് എനിക്കറിയേണ്ടത് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പക്കറ്റിലും പിന്നെ വിഷൻ ബോർഡ് അപ്പൊ അത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാണ് അതുപോലെ ഒരു വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ അതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് നെഗറ്റീവ് എനർജി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവില്ലേ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോലും നിങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജിലാണ് നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജ് അതാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു ആ ഗോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് അതിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും മാസങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കാം ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ എഴുതിക്കുന്നവരാണോ അങ്ങനത്തെയാണ് എനിക്ക് ഗോളും സെറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതെ അതെ ഇല്ലേ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് ആണോ നമ്മൾ പൊതുവേ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴാ എടുക്കാന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ആ ഇയറിലേക്കില്ല പക്ഷെ അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ പലതും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫുഡ് നമ്മൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ടേബിൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് കണ്ടു അത് നല്ലോണം അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതിൻ്റെ സ്മെൽ നന്നായിട്ട് തോന്നി അവർ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം തോന്നി ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾ വരും ഉദ്ദേശം ഒരു ഫുഡ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ല അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും ഗോൾസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നോളജ് ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കേൾക്കായിരുന്നു മാമിന് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും ഗോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനോട് ചോദിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഒരു ലിസണർ കൂടി ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം സാറുണ്ട് നമ്മൾ എസ് ഐ സൈഡ് ഇലവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സാർ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് സെഷൻസ് പറയുന്നതാണ് സോ അതിന് കൂടുതൽ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്നതല്ല യു ആൾ ആർ ലിസണിങ് ടു ഡോക്ടർ പി പി ഇൻഷുറൻസ് ലൈഫ് ലൈൻ ക്ലബ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു സക്സസ് കോച്ച് ആണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യെസ് എവിൻ ടി ജേക്കബ് സാർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആസിഡോട് ചോദിച്ചു ഹാൻസ് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർമിഷൻ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പുതുതായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് ഐക്കൺ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം വൺസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ തരുമ്പോൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം എവിൻ സാർ ഞാൻ പെർമിഷൻ വീണ്ടും തരാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ ാണ് <laughs> 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 പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അവർ എന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനാല് കേസ് ഉണ്ട് എന്റെ ഡി ഐ ജിക്കെതിരെ ഐ ജിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പലർക്കെതിരായിട്ട് ഹൈക്കോടതി കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മകളും കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാന് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയെല്ലാം കേട്ടു കഥയ്ക്കകത്ത് കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിച്ച കഥകളാണ് അപ്പൊ അവരോട് തിരിച്ചു പുള്ളി പ്രതികരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രതിവിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ക്ലാസ് മറ്റന്നാളും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ഉള്ളത് പറയാലോ ഞാൻ സസ്പെൻഷനിലാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു വരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ എന്റെ ഉദ്യോഗം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് സമ്പാദ്യമില്ല എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വന്ന് കണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഇത് നടത്തുന്ന കമ്പനി പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരാൾക്കായിട്ട് ഫ്രീ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തന്നെ അല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആകൂല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഏത് ഇതാണെങ്കിലും വർക്ക്ഔട്ട് ആകൂല അവർക്ക് അതുകൊണ്ടും ചെയ്യൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ കവറിലിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൊടുക്കും അവിടെ എൻട്രി കിട്ടും ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനും പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതേ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എത്ര പറ്റുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കൊടുത്തിട്ട് കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടൊരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു എനിക്ക് മാക്സിമം ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ നന്ദി പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം ആരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടില്ല സവരുന്നവരെല്ലാം പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു മൂലക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പം ടീ ബ്രേക്ക് ആയപ്പോഴും നെഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആയപ്പോഴും എല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പോയി വേറെ ആരോടും സംസാരിച്ചില്ല ആരെയും പരിചയപ്പെടാൻ പുള്ളി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല സെക്കൻഡ് ഡേ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിന് വന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വൈകുന്നേരം ലാസ്റ്റ് യാത്ര പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ ഓരോരുത്തർ കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹം അവരൊന്നും ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ തീർന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് ആൻസറായി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്നുള്ളത് എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് സംഭവിച്ച മുഴുവൻ എൻ്റെ കൈ നിന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എൻ്റെ കൈ കുറ്റം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു പുള്ളി പോവുകയും ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ
ഇദ്ദേഹം എം എ ലിറ്ററേച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയത് ഭാഷ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ഇത് ബുക്കുകളല്ല എനിക്കൊരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഇടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ലെന്നില്ല ആ പേരും സംഭവം ഒന്നും പറയാതാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് കൂടുതൽ എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പോയി പുള്ളിയുടെ കേസിൻ്റെ വക്കീലുമാരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാതെ ഈ പുള്ളി കേസെല്ലാം അങ്ങ് പിൻവലിച്ചു വേറെ ആരോടും സംസാരിക്കാനൊന്നും പോയില്ല കേസ് പിൻവലിച്ചു ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും പിന്നെ എന്താണ് വീണ്ടും കാക്കിയിട്ട് യൂണിഫോം ഇട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് 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 വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പുസ്തകം വായിക്കുന്നു വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസത്തോളം എടുത്തു കേസെല്ലാം പിൻവലിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോടൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും പോയില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചു സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് പുള്ളീനെ ഒരു പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോലീസിൻ്റെ ഒരു സർവീസിലേക്ക് പുള്ളിയെ തിരിച്ചെടുത്തു തിരിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഐ പി എസ് ലിസ്റ്റ് പോയ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമാണെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഐ പി എസ് ലിസ്റ്റ് പോയ കൂട്ടത്തിൽ പുള്ളിയുടെ പേരും അംഗീകരിച്ചു ഹി ഗോട്ട് ഇൻ കാരണം കൺഫേർ ചെയ്യുന്ന ഐ പി എസ് ആണ് അപ്പം അത് അംഗീകരിച്ച് വന്നു അപ്പം ഏതാണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു വർഷവും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടെ കൂടുതൽ എടുത്ത് കാണും അദ്ദേഹം ഒരു ജില്ലയുടെ പോലീസ് ഹെഡായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നു വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഒരുപാട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് പുള്ളി പറയുകയുണ്ടായി പ്രശ്നം മുഴുവനും എൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പം ഞാനെനിക്ക് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതിനും കോസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കോസ് ആ കോസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഉള്ളിലേക്കൊരു യാത്ര ചെയ്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കയറുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കയറുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ അകത്തുള്ളതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇമേജസ് കിടപ്പുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സ് രൂപപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതി കളയാറുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പെയിൻ കില്ലർ കൊടുത്ത് നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം തീരൂല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എടുത്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തീർന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ സജഷൻ അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പോയി ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കി സെൽഫായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മറ്റൊരു ഇതേപോലെ ഒരു വളരെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു കഥ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ഞാനത് ഇന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇത് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് ഞാനത് വേറൊരു ദിവസം ഇത് ഇതുമാതിരി കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പറയാം വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു കഥ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത എന്തായിരുന്നു മഞ്ജു ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ കൊടുത്ത് അവരെ എംപവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ എംപവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ പോലും സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം വീട്ടമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തരുത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് വേണം അത് നമ്മുടെ ഓണറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും തുടങ്ങി അത് പതിയെ പതിയെ വലുതാകും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്തെങ
അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ചിന്താഗതിനെ ചിന്തയുടെ ആ ഗതിയെ തിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ ചിന്താഗതിനെ പണ്ട് മുതൽ മാറ്റി തന്നത് ചില ആൾക്കാരുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് എനിക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഇന്റർവെൻഷൻ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് നടക്കണം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇത് നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇൻട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അയ്യപ്പനെ എനിക്ക് തരും അയ്യപ്പനിക്ക് വീടുണ്ടാക്കി തരും അയ്യപ്പനെ ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ ഈ ചി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ചിന്ത കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന തെളിവുകൾ വെച്ചോണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുക അതിനകത്തൊരു ഒരാൾ മിക്കവാറും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ആളെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൂ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ആളെ പരിചയമില്ല കണ്ണൂരിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് രണ്ടുപേര് പണ്ടൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അവര് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കനും നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകാരും അദ്ദേഹം പഠിച്ച് 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 പോയി അദ്ദേഹം ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ ഡോക്ടറായി അദ്ദേഹം പിന്നെ യു കെയിലൊക്കെ പോയി അവിടെ എല്ലാം പഠിച്ചു ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽസിലെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പല ബിസിനസ് ഇറങ്ങി അപ്പം അദ്ദേഹം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കി ഹോസ്പിറ്റൽ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല ഇച്ചിരി വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലില് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ബിസിനസ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ബിസിനസ്സുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ആ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ യു കെയിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്പത് വയസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെയാണ് അവർ താങ്കളിൽ വളരെ ഇതാണ് പക്ഷേ അടുത്ത നമുക്ക് അറിയേണ്ട കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അടുത്ത നിർത്തിയ ആൾക്ക് അയാൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കീഴിൽ എന്ന് വേണേൽ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് ആണ് ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരുപാട് അനാലൈസിസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും ആക്ച്വലി ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പോപ്പുലർ ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ പർപ്പസ് നിങ്ങളെ ഒന്നിലേക്ക് തോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഓർബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ എന്ന് മാറി അതിന് പകരം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് വിശദമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ അയ്യപ്പനെയോ ഗുരുവായൂരപ്പനെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീസസിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വെർജിൻ മേരിയോ ആര് വേണേലും നമ്മൾ ഏതിലൊരു ഒന്നിലങ്ങ് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടും 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 എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അവിടെ വരുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പവർ തന്നെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ ജേണൽസിലാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉള്ള രോഗികൾക്ക് അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്ന
പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് അവിടുത്തെ പറയും കാരണം മെഡിക്കൽ ജേണൽസിൽ ഒരുപാട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മരുന്ന് കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദാബാദിൽ ലാസ്റ്റ് നടന്ന ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉള്ള ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂറോളജിയുടെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആവാം വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത പല സ്ലൈഡ് എനിക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പല സ്ലൈഡുകളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഈ മെഡിറ്റേഷനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനകത്തൊരു പ്രധാന ഡോക്ടർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത പേപ്പർ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പിന്നെ എന്താ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ പറയുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എവിടെ ഈ അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എന്താണ് എനർജറ്റിക് ആകാനായിട്ടും ഫീഡ് ബെറ്റർ ആകാനും പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പൊതുവേ ഉള്ള എഴുത്തിനകത്തുള്ളു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ന്യൂറോഡ്സ് തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ മൈൻഡ് പവർ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തെടുത്ത് ഗ്ലോബലി പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ബിലീഫ്സിനകത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ് ഒരു ജനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഒരു വാദഗതി ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികളും പോസിറ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ജനറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഗുരുവായ ഡോക്ടർ ബ്രൂസ് ലിഫ്റ്റൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എ പി ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾക്ക് ജീനിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് വിശകലനത്തിന് പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുക അടുത്ത ചോദ്യം ഓ അദ്ദേഹം വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസസോസിയേഷൻ ടെക്നിക് ഓഫ് ഡിസസോസിയേഷൻ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ചൊരു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും എന്നാലും ആ ഒരു ഡിസസോസിയേഷൻ്റെ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ അതിൽ പൊതുവേ ഉള്ള എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മൈൻഡിന് ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ബില്ലണയർ മൈൻഡ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അവിടെ അതിനകത്ത് വെച്ചൊരു സെറ്റായി കൂട്ടുകൂടി അവരൊരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ടെലിഗ്രാമിലൂടെ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോൺ വിളിച്ചും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബി എം എസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം അവരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം അവരുടെ ഈ ഒരു ഡിസസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറാൻ എത്രമാത്രം സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ബില്ലിയണർ മൈൻസെറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണം അവരൊരു സെറ്റാണ് ാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അത് ഇപ്പോൾ ഏത് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്നെ കാണുമായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ പ്രേയർക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്ത് പ്രേയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല പല പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്ന പ്രേയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഫാലസികളാണ് ചെറിയ തെറ്റുകളാണത് നമ്മൾ ആരുസരണമായി നമ്മളെപ്പോഴും പ്രേയറിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അസുഖം വരുത്തരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ കടം വരുത്തരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം വാട്ട് യു ഫോക്കസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരു ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള വളരെ പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ുംഷനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മള് അസുഖം വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം തരരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിലേക്കാണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വേണേൽ നമുക്കൊരു ചിന്തകളുടെ വൈകല്യം എന്ന് വേണേൽ പറയാം നമ്മളെ ചിന്തകളുടെ വൈകല്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കടം വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വൈകല്യം മാറ്റുവാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫോക്കസ് പോകുന്നത് കടത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കടത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ കുറെ മെത്തേഡുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കടം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കടം അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീരുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് സെറ്റ് ഉണ്ട് നാല് പുസ്തകങ്ങളുടെയും ആറ് ഡി വി ഡി അടങ്ങിയ പിന്നെ ഒരു ഒരു ബുക്ക് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഹോം സ്റ്റഡി കിറ്റായിട്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിനകത്ത് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഈ മാറ്റാനുള്ള വിദ്യ പറഞ്ഞു ഒരു വിദ്യകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ലോകത്തിലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ തിരഞ്ഞിട്ടൊരു പത്ത് മുപ്പത് വിദ്യ കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് പോകുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കിട്ടാവുന്ന മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് അതൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെയാണ് എനിക്കത് ഒരെണ്ണം തികച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വഴി വരും ഞാൻ ആൾക്കാരെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്തോ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ചെറിയ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തെ ടൈമും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുത്തു ഒരു നാല് മാസം അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു എവിടെ നിൽക്കുകയോ കാശും പാർട്ട്നേഴ്സും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ വരുവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ ഒരു വൈകല്യമാണ് തെറ്റായ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെല്ലാം അബണ്ടൻ്റ് വെള്ളം നോക്കൂ എന്ത് വെള്ളമാണ് മഴ പെയ്ത് എന്തുമാത്രം വെള്ളമാണ് പോകുന്നത് ചെടികളെ നോക്കൂ മരങ്ങളെ നോക്കൂ വനങ്ങൾ നോക്കൂ അബണ്ടൻ്റ് അല്ലേ പണം നോക്കൂ എന്തുമാത്രം പണമാണ് ഈ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് വരാനുള്ള ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തതാണ് പണവും അത്രയും അബണ്ടനാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മുഴുവനും 
പ്രോപ്പർട്ടി മുഴുവനും നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യർക്കും രണ്ട് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കൃഷി ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം എടുത്ത് വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ബിൽഗേറ്റിന് മാത്രം ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷം ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ബി ബിൽഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക് ഫീമനായ കക്ഷി ഇത്രയും വലിയ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ റിലയൻസിന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും റിലയൻസിനും ഭയങ്കരമായ കൃഷിഭൂമിയാണുള്ളത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിഭൂമിയാണ് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിന് മാത്രം നിയമം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു പരിധിക്ക് പതിനഞ്ച് ഏക്കറി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ അബണ്ടൻസിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വരാത്തത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അബണ്ടൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കൊന്നും കേട്ടാൽ പഠിക്കില്ല നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എബോ വാൻസിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സങ്കോചം ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് മൂന്ന് വർഷം എങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വായിച്ച് 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 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് എങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് തുടങ്ങട്ടെ ഇപ്പം എൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് നെപ്പോളിയൻ ഹിലിൻ്റെ ബുക്ക് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതെങ്കിലും വായിച്ച് തുടങ്ങട്ടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിക്കൂടെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് മാറുക നമ്മളെ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ലോകത്തിലെ ഹീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ഏത് മതമാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗം മാറ്റുന്നവരെല്ലാം കോവിഡിനെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുകയാണ് കോവിഡുമായിട്ട് കോവിഡിനെതിരെ അവരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അതൊരു തീരുമാനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോവിഡിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്ത ആ പറഞ്ഞ വൈറസ് വന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോകുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഏതായാലും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി നമ്മൾ കോവിഡിൽ ഫ്രീ ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ കോവിഡ് ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് പാരൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തരുന്ന കാര്യം പിന്നെ വന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളത് നേരിടുക ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നേരിടുക അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിപ്പം എന്താണ് പ്ലെയിനെ പോകുന്നവരെല്ലാം മരിക്കാറുണ്ടോ മില്യനിലൊന്നും മരിക്കാറുണ്ടോ അത്രയും ഇല്ല അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി താഴെയാണ് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ന്യൂമോണിയായി മാറി വഷളാകാതെ നമ്മൾ നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ അദ്ദേഹം എപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒന്ന് ഈ ഡിപ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളായ അമ്മ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു രോഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൂടി നമ്മൾ പ്രതിവിധി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാം മൈൻഡിന് വിത്ത് എവറി ബ്രത്ത് ഐ ടേക്ക് ഐ ആം സെൻഡിങ് ലവ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഓരോ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ആ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് എനർജി വന്ന് ശരീരം മുഴുവനും ലൈറ്റ് പോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ നമ്മുടെ സെല്ലുകളെല്ലാം അത് ഹീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഊർജങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഈ ഒരു ബച്ച് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ അഫർമേഷൻസ് ഫോർ ഹീ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോഴും അമ്മേൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 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 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിയ പതിയ റിലീസായിട്ട് ശ്വാസത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലീസായി വരും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തോടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഡിസീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറേ കുറേ കുറച്ച് 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനകത്ത് നമ്മളത് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് സോ കഴിഞ്ഞ ഒരു റീവൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞവർ കാണേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് മുഴുവനും അവർ പരസ്പരം ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആസ്വദിക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനമാണ് കാണേണ്ടത് ആ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലെപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത് ഈ വീണ്ടും ഒരു യൂണിയൻ മാത്രമല്ല എൻ്റ് പർപ്പസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടും അത് നമുക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഓക്കെ അത് നമ്മളിതായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരോ ചെന്നൈയോ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ല കളം വരച്ചൊക്കെ ഇടുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് മുംബൈയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഒത്തിരി കുറവാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി കെട്ടിടങ്ങളുള്ള ദുബൈയിൽ ശകലം പോലും ഇതില്ല ഒരു കോലവും ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു തൂക്കില്ല ജപ്പാനിലെ കെട്ടിടങ്ങളിലോ അമേരിക്കയിലെ കെട്ടിടങ്ങളോ ഒന്നും ഇതില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അന്ധവിശ്വാസം ഒരു ആചാരമായി പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ അവർക്കത് പറയാനായിട്ട് കന്നിമൂല ഈ ശാനകോണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ ഒരു വീടിന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി കുറയും ഓക്കെ നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വെച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനകത്തൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പ്യുവർ സയൻസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മുറിയിലും എ സി ഉപയോഗിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് പിന്നെ ഇല്ല ചില മാസങ്ങളിൽ മാത്രം എ സി ഉപയോഗിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ തുറന്നിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് ചൂട് കൂടാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കാറ്റ് വരുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കെട്ടിടത്തിനകത്തോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിച്ചണിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ രോഗങ്ങൾ വരാം എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നല്ലൊരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മോളി വെച്ച് തന്നെ അത് എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന അപ്പം നമ്മളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്മെൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൺലൈറ്റ് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയയും വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്നത്രയും ലൈറ്റ് അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്കാണെങ്കിലും പറ്റുന്നത്രയും ലൈറ്റ് കയറ്റാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ വല്ലോ സംഭവങ്ങൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം കർട്ടൻ ഇടാവുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒരു ഭിത്തി മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്ലാസ് ആണ് കർട്ടൻ ഇട്ടേക്കുകയാണ് തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സീൽ നിന്നുള്ള കാറ്റായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് കർട്ടൻ മാറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സീനറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഭിത്തി മുഴുവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകാശം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ പ്രകാശം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയാസിനെ കൊല്ലാനായിട്ടും വൈറസിനെ എത്തി ചെയ്യാനായിട്ടും ഫ്രഷ് എയർ വരാനായിട്ടും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത
പ്യുവർലി സയൻറ്റിഫിക് ആണ് അത് ഈ വാസ്തുവായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതും പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് എന്താണേലും വീടിൻ്റെ അരുകോ മൂലയോ അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിലും മരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു വീട്ടിലും അതിൻ്റെ പേരിൽ രോഗവും വരില്ല പിന്നെ ആകെപ്പാടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാർക്കറ്റബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് വെച്ചോളൂ ഡസൻ മാറ്റർ അത്രയും വെച്ച് നോക്കിയ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അല്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ നല്ലതിനെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് വേണം അതൊരു അസറ്റാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അസറ്റാണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം അതെപ്പോഴും നമ്മളത് അതിൻ്റെ കൂട്ടം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാനുകളൊന്നും പറയാതിരിക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചാണക്കിന് നല്ല ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാനുകളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇതായിട്ട് കണക്ഷൻ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് പറയാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സഹായം കിട്ടുന്നവരോട് മാത്രം പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മാസം എടുത്ത് ഒന്നൊരു മാസമോ ആറു മാസമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള ജീവിതം ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലർ നൂറ്റിയൊന്ന് എഴുതും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒരു വലിയ സീക്രട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ യങ് ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ മിക്ക ഐറ്റംസ് എല്ലാം തീർന്നിട്ടേ നമ്മൾ മരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമുക്കൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു മൂവിയുണ്ട് നല്ല നല്ലൊരു മൂവിയാണ് അത് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കാണാം അതിനകത്ത് ജാക്ക് നിക്കോൾസന്റെ ഒളിച്ചുപോകുന്നതാണ് <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരൊരു റോഡ് ട്രിപ്പ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് അസുഖം കൂടുതലും ജാക്ക് നിക്കോൾസിനാണ് അസുഖം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ മോർഗൻ ഫ്രീമാന് അസുഖമുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പം രണ്ടുപേരുടെ പിന്നെ അതിനകത്ത് വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അന്തം വിടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് 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 ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇമോഷണലി അദ്ദേഹം ടെർബുലന്റ് ആകുവാണ് വീട്ടുകാർ കയറി ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അവരുടെ ഇടപെടലും പ്രശ്നവും കാരണം ഇദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് സംഘർഷത്തെ നേരിട്ട് പുള്ളിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ജാക്ക് നിക്കോൾസിന് ഇതൊരു ഒരു പ്രശ്നം അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അത് മുഴുവനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് സാധിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് നല്ല മൂവി വളരെ നല്ല മൂവിയാണ് നിങ്ങൾക്കത് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല യു മേക്ക് എ ട്രൈ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നന്നായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് പേര് പക്കറ്റ് ഇഷ്ടം പറയും ഓക്കെ ഗോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഗോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിനകത്ത് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോൾ ഗോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസോട് കൂടി തന്നെ ഒരു ഗോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കാരണം നമ്മൾ കാണാത്ത ഡയമെൻഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അത് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടവർ എല്ലാവരോടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിനി ഏതാണ് ഏഴ് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പേര് എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നാളെ ചോദിക്കാം ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല നാളെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്
ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കും വഴി ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പറയും ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാ ചോദ്യം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും ചോദിക്കട്ടെ ഹാൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പെർമിഷൻ തരുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത് യെസ് റഷീദ് സർ ഹലോ എൻവർ റഷീദ് ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഒരു ഹീലിംഗ് ഹീലിംഗ് സംഭവം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് റീഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് നോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു മുറിവുണ്ടായി മുറിവുണ്ടായപ്പോൾ അത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം എന്ന് വൈഫ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അത് ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അപ്പേ വാട്ടർ മേലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തോട്ട്സ് ആ മുറിവ് ഇനി വലുതാവോ വലുതാവോ വലുതായി വലുതായി പ്രോബ്ലം ആവോ ഇഷ്ടം ആവോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ മൈൻഡ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഒരു ഹീലിംഗ് കോഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഞാൻ അത് ഞാനാണ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ എൻ്റെ വൈഫിന് ഫൈബ്രോയ്സ് ഉണ്ടായി ഫൈബ്രോയ്സ് ഉണ്ടായപ്പോഴും ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർക്ക് കൊടുത്തു അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അത് റിമൂവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എല്ലാം തന്നെ അതും ക്ലിയറായി അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിക് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കേസുണ്ട് ഡയബറ്റിക് ഞാൻ ഡയബറ്റിക് അല്ല കുറച്ച് കറക്റ്റ് ഒന്നും ഡയബറ്റിക് അല്ല പക്ഷേ ഡയബറ്റിക് എന്നുള്ളൊരു കേസ് ലൈഫ് ലോങ്ങിൽ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ജോക്കിന് പോകുന്നു ജോക്കിന് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ജോക്കിന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിനകത്ത് അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആമ ഡയബറ്റിക് ഒരു ചപ്പാത്തി ഒരു ഇഡ്ലി മതി രണ്ട് ഇഡ്ലി മതി അവൻ ചിന്തിക്കാൻ ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിക് എന്നുള്ളൊരു കേസ് ഒരു ഒരു ഹീലിംഗ് കോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹീലിംഗ് കോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു മാഡം എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യാമായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ വൺസ് അഗൈൻ എന്റെ വൈകിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ആൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ജോബിന് വേണ്ടി പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാ പറയുന്നത് ആള് പി ജി ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി ഇപ്പം ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത പോർഷൻ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അലട്ടുകയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ബുക്സ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പത്താമത്തെ പേജ് എത്തുമ്പോൾ ഇനി നൂറാമത്തെ പേജ് കൂടി ഇനി ബാലൻസ് ഇല്ലേ പഠിക്കാൻ അടുത്ത പോർഷൻ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ജോബിലേക്ക് എത്താനും സാധ്യത കുറയുന്നു ഇതിനെന്താണ് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗം ആ സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ സമയം അതായത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടില് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരസുഖം വന്നു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം വന്നത് അമ്മയ്ക്കാണ് പക്ഷെ പകരം മരുന്ന് കഴിഞ്ഞത് മകനാണ് അസുഖം മാറുമോ ഇത് തന്നെയാണ് അതിനകത്തെ പ്രശ്നം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹീലിംഗ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ആഗ്രഹിച്ചാലാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട അവർക്ക് താല്പര്യം വേറൊരാൾ ചെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റം വരണമെന്നില്ല അവരിക്കണം അവർക്ക് മാറ്റം വരണമെന്ന് സാധാരണഗതിയില് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസ് അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനേ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് 
ക്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ല ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് അവര് ചില പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഫുള്ളി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത കേസുകൾ അപ്പൊ അത് നാളെ ആവശ്യം വരൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് എന്താണ് വീഡിയോഗ്രാഫ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ായിട്ട് <laughs> 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 Okay, next question. സാർ പിന്നെ അദ്ദേഹം റഷീദ് സാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഡയബറ്റിക്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇനി നമുക്കത് പ്രശ്നം വരുവാണേ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ടു മച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അനാലിസിസ് കുറയ്ക്കുക അത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നമുള്ളത് നമുക്കത് മാറുവോ 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 മാറത്തില്ലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡ് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒത്തിരി അനാലിസിസ് പോകാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എനിക്ക് തരും ഉറപ്പായിട്ടും തരും ഉറപ്പായിട്ടും തരും ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഈശ്വരനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിശ്വാസം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ടൈമിനകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ടൈമിൻ്റെ മോളിൽ കൺട്രോള് എന്തെങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അന്നന്ന് ഉള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നതിന് പകരം അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കപ്പോൾ ഈ അർജൻസികൾ കുറഞ്ഞ് 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 കുറഞ്ഞു അതായത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വാക്സിൻ എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും പിന്നെയും ഡിസ്റ്റൻസ് സൂക്ഷിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കൊറോണ വരാതെ അവർക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആണെങ്കിൽ ഈ കറക്റ്റ് അതാത് സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഭയങ്കര ഫൈനും ഒന്നും വന്ന് നമ്മൾ ഹരസ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ അർജൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പുറകെ പോകാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനകത്ത് നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക സ്വയം പ്ലാൻ ചെയ്യുക നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഇതിനൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് വലിയ കൂട്ടുകൂടുക സ്വന്തം മക്കളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക കുടുംബബന്ധങ്ങൾ പാലിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജോലിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഹെൽത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഹെൽത്താണ് ഹെൽത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റിയത് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ജോലി തീർക്കുന്നതാണോ തീർച്ചയായിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് പോയാൽ തീർന്നു അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹെൽത്തിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പിന്നെ എന്താണ് ലൈഫിലെ പ്രയോറിറ്റി ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല
ഇപ്പൊ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പലർക്കും പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് കയറി ഇടപെടും ഒന്നിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് നിർത്തണം ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് മരണങ്ങൾക്ക് പോവില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളെ കാണാൻ പോവില്ല ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോവില്ല പാല് കാച്ചിന് പോവില്ല സോഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസിന് ഒന്നും പോവില്ല കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരുടെ ഇതിന് പോവില്ല അപ്പോൾ ഈ അതെങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുസ്തകം എഴുതാനും ക്ലാസ് എടുക്കാനും പലയിടത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനും അപ്പം എൻ്റെ ലൈഫിലെ പ്രയോറിറ്റി എന്താന്ന് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പം എനിക്കവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂട്ടുകാരി ചിലപ്പം നമ്മുടെ പുഴ അടിക്കുന്നവൻ വരത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അവർ പറയും ഐ എം നോട്ട് ബോതേഡ് അപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് പറയും പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാനതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സർജറിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതൊന്ന് പോകാതിരുന്നിട്ട് ഈ മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് പോവില്ല അവർ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സഡൻ വിസിറ്റ് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞവരെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ സ്വന്തക്കാർ മരിച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു നല്ല ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു അവർ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു പക്ഷെ അവരന്ന് തകർന്നു പോയി പക്ഷെ പിറ്റേൻ്റ് പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എന്താണ് അവരുടെ പേഷ്യൻസ് പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുന്നവർ ഇവർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവർ ആംബുലൻ അവർ കാർ എടുത്തില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രത്യേകം വണ്ടി വരാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടിയുമായിട്ട് വന്ന് അത്യാവശ്യം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദുഃഖിതമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരാ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാനത് വളരെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം മരിച്ച ആളോട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെയ്തിട്ട് വന്നു ഞാൻ എഴുതിയ ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൂനെയിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരാൾ നല്ല മകൻ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി തലയ്ക്ക് മുറിവേറ്റ് ന്യൂറോ സർജൻ്റെ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ന്യൂറോ സർജൻ അവിടെ ഇല്ല അയാളെ അർജൻറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം അയാൾ കുറേ താമസിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് അയാൾ വന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മരി ഇത് അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇയാളിലൂടെ തട്ടിക്കേറുകയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തട്ടിക്കേറുക ഷൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഇറോസ്പോൺസിബിൾ ഡോക്ടറാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ വന്നില്ലല്ലോ മഴ കൂടെ എന്നെല്ലാം പറയുക ഇയാൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് തന്നെ നോക്കി കരുണാപുരസം നോക്കിക്കൊണ്ട് കുറേ നേരം നിന്നു നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞോ എനിക്ക് ഇനി എൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങാവോ അപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയില്ല വന്നപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ഏതായാലും തിയേറ്ററിനകത്തോട്ട് പോയി തിയേറ്ററിനകത്ത് പോയി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ ഇറങ്ങി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പിന്നെ ഈ പിതാവ് പുറത്തു നിന്നിട്ട് എന്തൊരു ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ മോനെ സർജറി
മോൻ്റെ ഫ്യൂണറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ വിട്ടുപോയത് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണത് അപ്പം അവിടെ ഏതാണ് പ്രയോറിറ്റി സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ് ജീവിതത്തിലെ പ്രയോറിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ മോൻ പോകേണ്ട ആൾ പോയി ഓക്കെ പക്ഷെ മറ്റൊരു കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം അങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് പോയി പിന്നെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ടൈം ഇല്ല ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മനസ്സിലാകും അപ്പോഴാണ് അതൊരു ന്യൂസ് ആയത് ഓക്കെ എനിവേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നാളെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അല്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാകും നാളെ മെയിൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഏതായാലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര സമയം വേണ്ട കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് മോഡ് ഒക്കെ നാളെ കാണാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ മഞ്ജുവിൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് Thank you so much, Doctor. Thank you so much for your valuable time with us. We have a lot of questions in the world. We have a lot of questions in the world. Thanks for your time. We have a lot of questions in the invited speakers. Arun Sar, Manu Sar, Nandi Parayagana. We have a lot of questions in the world. You all are listening to the PVJ's Lifeline Club. We have a lot of questions in the world. We have a lot of questions in the world. We have a lot of questions in the world. We have a lot of questions in the world. We have a lot of questions in our bio and profile. We have a lot of numbers in the world. We have a lot of questions in the world. Thanks to everyone. Good night. Stay positive. Stay happy. Stay healthy.